Good morning. Maga yung mata ko guys. Nakagataan nyo ba? Ito o maga. Parang may pimple sa loob. So paano ko yung lalagay ng pimple cream? Yung ba yan? Wala lang ang jowa. Maga ba yung maga? Anyways. Welcome to the vlog. Aesthetic ba yan guys? Aesthetic, ang gulo-gulo. <sighs> Maliligpit yan. And 3, 2, 1. And tadaan! Malinis na siya. And we can paint na din. Kasi nandyan na yung art supplies ko. Let's go! So I started off with the sketch. So the decision ko na yung ido drawing ko is mermaid na nagnonood siya ng sunset. Do you guys believe in mythological creatures? Ako I believe in mythological creatures, especially mermaid, because they're like these beautiful chicks. They live underwater, and they protect the ocean. So after I sketch, binura ko lang ng lightly yung sketch para. Makita ko na lang ng onte yung pencil. And I started coloring. So gumamit po ako ng watercolor. I decided to color the hair red parang si parang si ano lang si Ariel sa Little Mermaid. For small de details naman, I decided to use colored pencils kasi 'di ba lalo na pag hindi ka pa masyadong marunong magmanipulate ng watercolor which I am right now. Napakahirap i-manipulate nung watercolor lalo na pag mag sketch ka or mag kagaya nung line art. Napakahirap gawin nun using yung mga brush lalo na yung mga tipo ng brush na meron ako ngayon. And kung nakita nyo kanina naglagay ako ng notebook sa ilalim kasi kasi yung gamit kong band paper yung mumurahin lang. Yung 1 peso lang ata to. Tsaka makikita nyo mamaya mag, nagbibleed yung band paper. Tsaka inaantay ko din tumuyo muna bago ako mag second layer kasi nga masyadong manipis yung bond paper. And then I decided to color the mermaid style green. Straight up aerial na tayo. Parang yun yung theme natin para sa mermaid. Na kasi kung iisipin mo napakatalino din ng decision ng artists ni Ariel na kulay na kulay red yung buhok niya at kulay green yung buntot niya. Kasi ba diba, pag under the ocean bihira ka lang makakita ng kulay red or green, ba? Diba? Kahit yung mga kelp, hindi naman kasing green ng buntot ni Ariel, ba? Diba? Kaya din na pag-desisyonan ko na kulay green yung buntot, kasi ba? Diba, para pag tinapat mo sa kulay ng tubig, ng tubig dagat, alata mo talaga na kulay green siya, kasi kulay blue yung dagat, ba? Diba? And, dito kasi, hindi ko pa kasi alam kung ano yung pinaka-water color palette ko eh, as an artist to. <laughs> Kalo talaga artist. Di ba lahat ng mga artist naman may mga ano sila, kumbaga may mga theme sila sa mga drawing nila at meron silang parang strict na color palette kahit unconsciously ginagawa, ginagawa nila. 
parang nag appear sa painting na mas dominant. Halimbawa, yung kay Matthew Sorge, yung parang dominant colors sa kanya, in my perception. Yung mustard yellow, tsaka olive green, tsaka maroon. Yun yung mga kulay na parang pag nakita mo talaga yung painting niya, yun talaga yung una mong maiisip. Matthew Sorge, by the way, is a YouTuber artist. Yun, magaling yun, idol ko yun eh. So, maliban kay Matthew Sorge, meron din ako mga pinafollow or nakasubscribe sa YouTube na mga artist. Kagaya ni Paloma the Peach and si Annabel Gao. And eto pala, back to the drawing. napag ko din na kulayan yung sand ng mixture of brown and white. Kasi ang hirap pala i-achieve ng kulay ng sand, no? Kung isipin mo. Kasi yung sand, kasi kulay white siya. Pero... Meron siyang warm undertones pag nasa beach ka, di ba? Ang hirap, ang hirap i-interpret ng sand pag sa watercolor. Para na sa akin, ha? Ang hirapan ako. And then, yan, mas makikita nyo na dito na nagbibleed na yung paper. Makikita nyo agad yung grid lines ng notebook. Nagsisitro siya. Wala eh, mumurahin lang paper. I'm broke like that. Kahit naman yung mga materials ko dito, mumurahin lang to. Pati yung watercolor. 12 colors lang yung watercolor. But you gotta do what you gotta do with your resources. Anyways, going back to the artists. So, yung parang pinakamatandang artist na favorite ko. Siyempre si Van Gogh. Napaka-ano kasi ni Van Gogh. Parang na-hype siya ng generation natin. Lalong-lalo na yung Starry Night. Parang pag may tinanong kang basic bitch na Sinong artist yung favorite? Ah, I really like it. Yeah, 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 yeah. Anyways, maliban kay Van Gogh, favorite ko din si Margaret Keane. Na, na, kilala niyo ba si Margaret Keane? Yung pag nagpipainting siya, usually yung mga paintings niya is malalaki yung mata. Tapos yung subjects niya din is usually children or women. Nakilala ko si Margaret Keane dahil sa movie na about sa kanya pa, yung bi- biographical movie ba yun. Yung title nun is Big Eyes. Kaya ko din nalaman yung movie na yun kasi si Lana Del Rey yung kumanta ng sound. And yan, nakikita nyo po yung buhok tinatouch up ko using a red colored pencil. Pero I decided to cover it all up with a second layer of um, watercolor na kulay red kasi nga medyo nag-mess up ako sa part na nasa malapit sa face. Hindi ganun kaganda yung pagka mix ko kanina ng kulay. Medyo kulay maroon yung nandun sa may... And then, I color the skin tone brown para din more na beauty ang ating mermaid. So, this is my third day into social media break and I can say na I'm doing a little bit, bet, a little bit better than the days before my social media break kasi Parang alam mo yun, yung sa kanta nga ni kaninong song ba yun na sabi niya na, ay sabi pala ni Emma Chamberlain sa isang interview na, yung social media merong unspoken pressure sa social media na kailangan mo mag-keep up sa ibang tao dun. Yun lang, nakakagaan lang sa pakiramdam na hindi ka gigising, titingin ka sa social media, pag bored ka titingin ka sa social media. Anyways, going back to the mermaid. So, ayan. Gumamit ako ng Faber-Castell text highlighter and nung kulay yellow-green para sa fin niya sa pinakadulo ng kanyang buntot. Yung, grabe, yung Faber-Castell text highlighter brings back memories. Pag nagre-review, di ba? Nung face-to-face classes pa. Ay, nasaan bumalik na soon. Di ba? Pero ngayon, yung text highlighter di na masyadong kinagamit. Siguro sa module, o oh, pwede mo yun magamit sa module, pero pag online class kasi, more on soft copy na lahat, eh. PowerPoint, Word, mga ganun, PDF files. Pero ako, I, I prefer mag-review na may notes talaga eh. Para at least, di ba, tinuruan ako ng isang friend ko na matalino din, shout out Hana, na kung paano magsulat ng reviewer na proper, ay hindi naman proper, kumbaga, para sa kanya, this study habit works. Kaya, trinay ko sa akin, nag-work naman siya. Di ba yung yellow paper or band paper, i-fold mo lengthwise, 
tapos magsusulat ka dun sa kabilang pwede ka na magsulat sa isang side isang face ang tawag ba dun? sa isang part ng papel na yun tapos ilalagay mo sa gilid yung word tapos ilalagay mo naman sa kabilang gilid yung definition of terms para pag nag-review ka mas may mas organized pag titignan mo so ayun pala I decided to color the mountain mountains olive green pero nag mess up ako sa pag pag mix ng color kaya ayun yung kinalabasan parang uy ko parang kulay gulong <laughs> basta bundok yan guys and so and I also went back and did a second coating for the ano for the ocean kulay blue so why do I paint I mean hindi naman talaga artist and I don't aspire to be one pero I I syempre Every day, I aspire to be better as a painter or as a drawer or as a poet. Siyempre, pero I don't know. Par- parang yung pag nag-watercolor ka kasi, you get lost in the moment. And isa din siya sa mga coping mechanism ko para makombat ng stress or anxieties. Ayun lang. Tapos, and isa, maliban sa gardening, siyempre. I really like gardening din. And just staring at people na dumadaan dito sa labas ng gate namin. So, mapapansin nyo, kinulain ko na din yung isang bundok. So, light lang na green yung nilagay ko para at least pag may nangyari man. Madaling effect. So, ito na yung sun. Sunset. Yan talaga. Nag, nag-mess up ako dun sa gilid. Nakikita nyo ba yan? Ang pangit ng sun rays. And then, ganun din sa reflection sa tubig. <laughs> Kasi, basa pa pala yung ano, yung blue kaya talaga nag-mess up yung pag-layer ko. Nag-mix yung blue at orange. Yan yung kinalabasan. So, ayun. Nape-pressure na ako na ito, Kaya I decided to stop. And magto 2pm na din eh. I need to meet with my girlfriends. Nag-usap-usap din kami na mag-meet up kami. Ginabidyo ko kahit kamo. I never really believed in soulmates until I met these girls. I don't know. I just think it's my it's part of your instinct when you when you know you find the people that you belong to. You belong with the people that are your tribe. And you know that you're safe with them. Your secrets are safe with them. Your problems are safe with them. Alam mo, hindi kami masyado nagchat-chat nito, as in always. Pero, nakikita nga kami, siguro mga twice a month lang. Kasi si Paula busy din si Paula. SA siya eh. Pero, shout out Paula. I know you can do it. You're a bad bitch. And, pero pag magkakasama kami at nagkukwentuhan kami about sa mga problema namin. We really listen. And, kahit walang isasagot yung iba or walang isasagot yung isa. Alam mo yun yung comfort na may nakikinig sa'yo. In summary, I'm just really thankful for these girls. And alam din naman nila, at sana alam din nila, na always thankful ako na naging friends ko sila. And that, I'm always here for you girls if you need me. Kagaya ng palagi kayo nandyan pag kailangan ko kayo. I found my people and I am very, very thankful. Sana ikaw din someday you will find your tribe. Anyways, that ends our video. Um, please like and subscribe. Take care and keep safe. See you in the next one. Bye!